హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఏపీ ట్రాన్స్కో జాబ్స్ కు సంబంధించి అఫీషియల్ గా నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను ప్రీవియస్ గా వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆ వీడియోలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా డిస్కషన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనము ఆన్లైన్ లో ఆ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అప్ టు ఫైనల్ సబ్మిషన్ వరకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్య ఇది ఏపీ ట్రాన్స్కో యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను హోమ్ పేజ్ లోనే మనకు ఇక్కడ ఒక లింక్ అనేది స్క్రోల్ అవుతుంది కదా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ నివ్ అని చెప్పేసి దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఎగ్జామ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది పేమెంట్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అనేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై నాలుగు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందే మీరు పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అనేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఐదు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ సెవెన్ పిఎం లోపలే మీరు అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం అప్లై చేస్తున్నారో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ సర్వీసెస్ కింద ఆన్లైన్ పేమెంట్ లింక్ న్యూ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి పేమెంట్ ఫామ్ అని మనకు ఈ విధంగా వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ స్టార్ మార్క్ గుర్తులుండేటువంటి మ్యాండేటరీ అనమాట ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నేము ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము లో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంటర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లోకల నాన్ లోకల అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కమ్యూనిటీస్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలా కమ్యూనిటీస్ కేవలం లోకల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బీసీ ఏ నుంచి ఈ వరకు అలానే ఓసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు కూడా చూపించడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బీసీ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫిజికల్ హ్యాండీ క్యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నో అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే చూపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ బీసీ వాళ్ళకు ఎస్సీ వాళ్ళకు ఎస్టీ వాళ్ళకు కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేస్తే సరిపోతుంది అలానే ఇక్కడ ఓసీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పిహెచ్ ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు వన్ మాత్రమే చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదే విధంగా నో అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నో అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ క్యాండిడేట్ కాదు అన్నట్టు ఇక్కడ మీకు కేవలం ఓసీ మాత్రమే చూపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళైనా కూడా నాన్ లోకల్ పీపుల్ ని వీళ్ళు జనరల్ కేటగిరీ లాగా లేదా ఓపెన్ కేటగిరీ లాగా కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు పిహెచ్ ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదే నో అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా కానీ లోకల్ అయినా నాన్ లోకల్ అయినా వాళ్ళు కేవలం వన్ రూపీస్ మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళు ఉంటారో లేదా బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే నాన్ లోకల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకల్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అదర్ స్టేట్ పీపుల్ కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు పిహెచ్ అవునా కాదా అనేది ఎస్ ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీ కమ్యూనిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాజ్ టీస్ గా ఎస్ఎస్సి మెమోలో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ మీ టెన్ డిజిట్ మొబైల్ నంబర్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయండి ముందర ప్లస్ నైన్ వన్ కానీ జీరో కానీ యాడ
లేదు అని ఫైనల్ పాయింట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చదువుకొని ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేసి ఒకటికి రెండు సార్లు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుని ప్రొసీడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి పేమెంట్ మెథడ్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ ప్లస్ ఏటీఎం పిన్ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా మాస్టర్ పాస్ ద్వారా మీరు పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు నేను పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయ్యాడు అని గ్రీన్ కలర్ లో ఈ విధంగా చూపించి ఇక్కడ అప్లైడ్ ఫర్ జనరల్ నంబర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ రెఫరెన్స్ ఐడి అమౌంట్ స్టేటస్ సక్సెస్ ఆ ఫెయిలూర్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ గా మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడం చాలా బెటర్ ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ప్రీవియస్ పేజ్ వచ్చి ఇక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ న్యూ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇంతకు ముందు ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ జర్నల్ నంబర్ అనేది చూపించింది కదా ఆ నంబర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ దీన్ని ఎడిటింగ్ మీకు రానట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి దీన్ని ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలో కూడా నేను ఫర్దర్ గా వీడియో అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూస్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ సిస్టమ్ లో మీ యొక్క ఫోటో లొకేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ అని టిక్ చేసి ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చర్ యాజ్ టీస్ గా ఎంటర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అని ఇంతకు ముందు మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేస్తారో ఆ డీటెయిల్స్ చూపిస్తూ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే వీళ్ళకి అవసరమో ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా రెడ్ కలర్ స్టార్ మార్క్ గుర్తులుండేటువంటి మ్యాండటరీ అనమాట ఇక్కడ మీ నేమ్ ఆల్రెడీ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీ ఫాదర్ లేదా హస్బెండ్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం మీ ఏజ్ ఎంత అనేది వాళ్ళే క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీ జెండర్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు మ్యారేజ్ అయిందా లేదా అన్మ్యారీడా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అడ్రస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మీ హౌస్ లేదా డోర్ నంబర్ మీరు ఉండే స్ట్రీట్ మీ యొక్క విలేజ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు డిస్టిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే డిస్టిక్ యొక్క లిస్ట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టే మీకు తర్వాత మండల్ లిస్ట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మీరు స్టేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని స్టేట్స్ కూడా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మీ పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇమెయిల్ ఐడి కూడా కంప్లీట్ డొమైన్ నేమ్ తో ఎంటర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అట్ ది రేట్ వై మేలా యాహో మేలా జీ మేలా రెడీఫ్ మేలా ఆ విధంగా ఉంటాయి కదా కంప్లీట్ గా ఇమెయిల్ ఐడి అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీరు మొబైల్ నంబర్ ఇచ్చి ఉంటారు కాబట్టి అది సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది అనమాట అలానే మీ కమ్యూనిటీ కూడా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయి చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీ ఫోటో అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది క్లారిటీ గా ఉంటేనే మీరు ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వండి లేదా ఇక్కడ బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఇంకొక ఫోటో కూడా అప్లోడ్ అనేది చేయొచ్చు మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నంబర్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మ్యాండేటరీ అయితే కాదు ఇక్కడ మీ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అంటే మీ పుట్టు మచ్చలు టెన్త్ క్లాస్ లో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ మదర్ టంగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే తెలుగు హిందీ ఉర్దూ అదర్ లాంగ్వేజ్ అని ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మీరు ఎంప్లాయిడ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏపీ స్టేట్ కి చెందిన వాళ్ళు అనేది ఇంతకు ముందే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇది సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది ఇక్కడ నేటివ్ డిస్టిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే డిస్టిక్ యొక్క లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఆల్రెడీ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అయిత
ఆ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళు దాన్ని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ రెగ్యులర్ ప్రైవేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి అని కూడా వీళ్ళు డెఫినేషన్స్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ పైన మెన్షన్ చేసిన ఆప్షన్స్ ని బట్టి మీ యొక్క స్టడీ లేదా రెసిడెన్స్ ఏ ఏ డిస్టిక్స్ లో మీరు కంప్లీట్ చేశారు అనేది ఇక్కడ నుంచి మీరు డిస్టిక్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ని బట్టి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో డిస్టిక్స్ లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఫైనల్ వర్క్ కూడా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న డిస్టిక్స్ ని బట్టి ఇక్కడ మీకు మూడు జోన్స్ అనేది రిలీజ్ చేశారు కదా నోటిఫికేషన్ లో ఆ జోన్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఓపెన్ కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే డిస్టిక్స్ ని బట్టి అది బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత జోన్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మనకు మూడే జోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే కడప జోన విజయవాడ జోన విశాఖపట్నం జోన అనేది చూపించడం జరుగుతుంది మీరు ఏ జోన్ కైతే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దగ్గర ఆ జోన్ తర్వాత తర్వాత రిమైనింగ్ జోన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కేవలం విజయవాడ గుంటూరు కాబట్టి ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ అయిపోయి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అని అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ యాజ్ పర్ నోటిఫికేషన్ ఎస్ ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ అని టిక్ చేసి రివ్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ప్రీవియస్ గా ఎంటర్ చేశారో అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి ప్రివ్యూ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మాత్రమే ఇక్కడ మీరు సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లేదా ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఫర్దర్ గా ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవిజనలీ యాక్సెప్టెడ్ అని మనకు ఒక రెఫరెన్స్ ఐడి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దానితో పాటు ఫైనల్ అప్లికేషన్ ప్రింట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ ఆప్షన్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంత వరకు మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారో ఆ డీటెయిల్స్ తో ఒక అప్లికేషన్ అనేది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ గా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా గ్రీన్ కలర్ లో మీ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవిజనలీ యాక్సెప్టెడ్ అని వస్తే మాత్రమే మీరు ఫైనల్ గా సబ్మిట్ చేశారు అని మీరు నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఏపీ ట్రాన్స్కో జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వా